bạn đang đến với kênh YouTube báo Việt Nam Net hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý Triều Tiên cho biết họ đã tìm thấy phần còn lại của một máy bay không người lái của Hàn Quốc trong một cuộc tìm kiếm tại thủ đô Bình Nhưỡng tuyên bố rằng đây là bằng chứng quân đội Hàn Quốc đứng sau các vụ xâm nhập máy bay không người lái bị cáo buộc hồi đầu tháng Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã công bố những bức ảnh cho thấy một chiếc máy bay không người lái dường như bị hư hỏng với đôi cánh rộng hình chữ V và cánh phụ. KCNA cho biết một cuộc điều tra chung của các cơ quan an ninh nhà nước và quân đội Triều Tiên đã kết luận rằng chiếc máy bay mà họ cho biết được tìm thấy vào ngày 13 tháng 10 là cùng loại máy bay không người lái đã xuất hiện trong một cuộc diễu hành quân sự của Hàn Quốc vào đầu tháng 10. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã điều khiển máy bay không người lái bay trên bầu trời đêm của Bình Nhưỡng ba lần khác nhau trong tháng 10 để thả tờ rơi tuyên truyền chống Triều Tiên. Họ đã đe dọa đáp trả bằng vũ lực nếu những chuyến bay này xảy ra một lần nữa. Bộ Quốc phòng Triều Tiên cũng cho biết máy bay được cho là đã tìm thấy ở Bình Nhưỡng có khả năng là một trong những máy bay không người lái được sử dụng để thả tờ rơi nhưng cần phải kiểm tra để xác minh điều đó. Họ nói rằng nếu Hàn Quốc phủ nhận việc máy bay sử dụng để giải truyền đơn, Điều đó chỉ thừa nhận một vụ xâm nhập không phận riêng biệt của Triều Tiên do quân đội Hàn Quốc thực hiện. Nếu Triều Tiên xác nhận một vụ vi phạm lãnh thổ, không phận và vùng biển khác của mình do quân đội Hàn Quốc thực hiện, thì điều đó sẽ được coi là chiến tuyến và một cuộc tấn công trả đũa ngay lập tức sẽ được tiến hành. Quân đội Hàn Quốc đã không phản hồi ngay lập tức các báo cáo của Triều Tiên về vụ phát hiện máy bay không người lái bị cáo buộc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ban đầu đã đưa ra lời phủ nhận mơ hồ sau cáo buộc của Triều Tiên vào ngày 11 tháng 10 rằng Hàn Quốc đã điều máy bay không người lái bay qua Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc đã điều chỉnh phản ứng của mình vài giờ sau đó, nói rằng họ không thể xác nhận được liệu tuyên bố của Triều Tiên có đúng hay không. Triều Tiên đã chỉ đích danh quân đội Hàn Quốc là bên đã phóng máy bay không người lái vì kiểm tra kỹ thuật cho thấy các máy bay này cần có đường băng và các yếu tố quân sự hỗ trợ để hoạt động, không thể là sản phẩm của tư nhân. Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc leo thang căng thẳng này. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều năm. Triều Tiên đã phá hủy đường sắt và đường bộ liên triều sau khi các cáo buộc máy bay không người lái vào hôm 17 tháng 10, gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Kể từ tháng 5, Triều Tiên đã thả hàng nghìn quả bóng chứa giấy vụn, nhựa và các loại rác thải khác nhau xuống miền Nam. Quân đội Hàn Quốc đã phản ứng bằng cách sử dụng loa phóng thanh ở biên giới để phát sóng tuyên truyền và nhạc K-pop đến Triều Tiên. Nhà chức trách Nga hiện tại chưa đưa ra bình luận chính thức về video nghi binh sĩ Triều Tiên đang huấn luyện ở Nga, cũng như thông tin khả năng điều động binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến sự. Đoạn video được cho là quay lại cảnh quân đội Triều Tiên đang huấn luyện ở Nga đã được tung lên mạng Internet. Đoạn video đã gây ra phản ứng mạnh mẽ sau khi truyền thông Ukraine trích dẫn thông tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết các binh sĩ Triều Tiên đang được huấn luyện ở tỉnh Saratov. Nhà chức trách Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về sự xuất hiện của những cảnh quay nêu trên, cũng như thông tin về khả năng điều động binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến sự. Về phần mình, các đại diện của Triều Tiên cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự hiện diện của binh sĩ nước này trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ rõ Bình Nhưỡng và Moscow gần đây đang tích cực tăng cường quan hệ song phương và không loại trừ khả năng hợp tác quân sự giữa hai nước có thể đạt tới tầm cao mới. Trong khi đó, Hãng thông tấn Yonhap dẫn dữ liệu từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết rằng Triều Tiên sẽ gửi 12.000 binh sĩ tới Nga để hỗ trợ các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột với Ukraine. Dữ liệu của NIS nêu rõ việc huy động các binh sĩ này đã bắt đầu và đội quân gồm 4 lữ đoàn. Trước đó, ngày 17 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ theo thông tin của Tình báo Ukraine, Nga có kế hoạch thu hút khoảng 10.000 quân nhân Triều Tiên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Thông tin này làm gia tăng mối lo ngại giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine khi hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng được cho là một bước nữa hướng tới mục tiêu làm sâu sắc hơn liên minh giữa hai bên. Ngày 18 tháng 8, hãng KCNA đưa tin Triều Tiên phản đối cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Triều Tiên đã nâng cấp đáng kể mối quan hệ với Nga trong năm qua. Theo Reuters ngày 18 tháng 8, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Triều Tiên đã lên án cuộc tấn công Ukraine vào lãnh thổ Nga. Bình Nhưỡng đồng thời cũng đã cáo buộc Washington 
và phương Tây hậu thuẫn cho hành động này của Kiev, đồng thời tuyên bố sẽ luôn sát cánh cùng Moscow trong mọi nỗ lực bảo vệ chủ quyền. Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ đã truyền vũ khí sát thương khủng khiếp cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ, chúng tôi lên án mạnh mẽ các vụ tấn công vũ trang vào lãnh thổ Nga dưới sự kiểm soát và hỗ trợ của Mỹ và phương Tây. Triều Tiên đã nâng cấp đáng kể mối quan hệ với Nga trong năm qua thông qua hai cuộc gặp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo với cam kết chặt chẽ hơn trong mọi lĩnh vực. Tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố, NATO sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện ở sườn phía đông gần biên giới với Liên bang Nga, tăng cường hệ thống phòng không, pháo binh và các máy bay chiến đấu thế hệ năm. Thông tin được đưa ra sau buổi họp với các bộ trưởng quốc phòng của khối. Ông Mark Rutte nói rằng, chúng tôi đã thảo luận về việc tăng cường phòng thủ và gian đe tập thể. Gần đây, chúng tôi đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của mình ở sườn phía đông và tăng cường tuần tra trên không. Các đồng minh sẽ cung cấp bổ sung hệ thống phòng không và pháo binh, máy bay hiện đại, chủ yếu là thế hệ F-35, thế hệ thứ 5. Nga đã chỉ ra các hoạt động chưa từng có của NATO ở biên giới phía Tây của họ. NATO đang mở rộng các sáng kiến và gọi đó là ngăn chặn xâm lược của Nga. Điện Kremlin lưu ý, Moscow không đe dọa ai nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Tại Brussels, Bỉ, Ông Rút đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhấn mạnh sự đoàn kết của NATO và Ukraine. Ông Zelensky đã tới Brussels để trình bày kế hoạch chiến thắng trước các nhà lãnh đạo EU và các bộ trưởng Bộ Quốc phòng NATO. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh đến điều hướng toàn cầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine khi chỉ ra tác động của Iran, Triều Tiên và Trung Quốc đối với các quốc gia châu Âu và NATO. Có Trung Quốc là động lực quyết định của cuộc xung đột. Khi được hỏi liệu NATO có nên sửa đổi quan hệ với Trung Quốc hay không, ông Mark Rutte trả lời, Trung Quốc là một thách thức, không phải là kẻ thù mà là một thách thức. Ông cáo buộc rằng khi hỗ trợ cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, chẳng hạn như cung cấp các công nghệ sử dụng kép cho Moscow, Bắc Kinh đang đặt vị thế của mình trên thế giới vào vòng nguy hiểm. Ông Rutte còn tuyên bố không còn nghi ngờ gì nữa về lập trường về việc Ukraine gia nhập NATO. Ông nói với Tổng thống Zelensky, Tôi mong muốn được chào đón Ngài đến trụ sở NATO tại Brussels một lần nữa khi Ngài là thành viên. Về phần mình, ông Zelensky cho biết Ukraine xứng đáng trở thành thành viên NATO. Tổng thư ký NATO đã nhắc tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nỗ lực chia rẽ các quốc gia phương Tây của ông sẽ thất bại. Đồng thời nói thêm, chúng ta sẽ không để một đất nước Nga hung hăng áp sát biên giới của mình. Trong một nguồn tin có liên quan cho biết, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong cuộc họp báo tại Brussels hôm tối ngày 17 tháng 10, cũng đã cho biết rằng giữa các đồng minh không có thỏa thuận nào liên quan đến kế hoạch chiến thắng của Zelensky và mở lời của Ukraine về gia nhập NATO. Ông Tusk nói, khi trả lời một câu hỏi của báo chí về việc thực hiện kế hoạch chiến thắng trên thực tế, tôi sẽ không nói rằng có sự hòa hợp hoàn toàn giữa các nhà lãnh đạo các nước EU trong bối cảnh đánh giá kế hoạch chiến thắng do ông Volodymyr Zelensky trình bày, nhưng không ai mong đợi điều này, nghĩa là không có gì mới xảy ra ở đây. Bạn biết đấy, mọi quốc gia có quan điểm riêng về xung đột và cuộc xung đột của Nga. Ông Tux tin rằng, trên thực tế, điểm chính của kế hoạch có liên quan đến lời mời tham gia khối. Còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng lên tiếng cho rằng không có sự ủng hộ nào cho kế hoạch của ông Zelensky ở EU và NATO. Chủ tịch Kim Jong-un gọi Hàn Quốc là quốc gia khác và là một quốc gia thù địch đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, đây là tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un khi ông đi thị sát ban chỉ huy quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên hôm 17 tháng 10. Chuyến đi được thực hiện 2 ngày sau khi Triều Tiên cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, vốn được xem là biểu tượng cho sự hòa giải của hai bên. Chủ tịch nhấn mạnh, quân đội Triều Tiên cần ghi nhớ một lần nữa, thực tế Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài, và một quốc gia thù địch. Nếu chủ quyền của Triều Tiên bị Hàn Quốc, một quốc gia thù địch xâm phạm, lực lượng quân sự sẽ được sử dụng không do dự và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện nào. KCNA đưa tin. Cũng theo ông Kim, việc Triều Tiên chặn các tuyến đường bộ và đường sắt không chỉ mang ý nghĩa đóng cửa về mặt vật lý mà còn chấm dứt quan hệ với Hàn Quốc và xóa bỏ hoàn toàn ý tưởng thống nhất. 
trong quá trình thị sát ban chỉ huy quân đoàn 2, Chủ tịch Triều Tiên một lần nữa nhắc tới tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng chiến đấu và bảo vệ an ninh quốc gia thông qua năng lực sẵn sàng chiến đấu mang tính áp đảo, bao gồm gian đe hạt nhân. Theo hãng tin Yonhap, những bức ảnh được KCNA công bố cho thấy ông Kim chỉ vào một bản đồ lớn trên bàn, phần lớn đã bị làm mờ nhưng vẫn để lộ sơ ồn. Điều này cho thấy quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên có thể đã lập kế hoạch tấn công nhắm vào thủ đô Hàn Quốc. Những bức ảnh còn hé lộ một màn hình TV lớn ở phía sau ông Kim hiển thị bản đồ bán đảo Triều Tiên với một đường xanh được vẽ ở vị trí gần khu phi quân sự ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên. Giới truyền thông nhận định, mặc dù tình hình Hàn Quốc và Triều Tiên có vẻ căng thẳng nhưng không có khả năng leo thang thành cuộc xung đột toàn diện. Việc Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt nối liền Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 10 vừa qua là một trong những động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, hành động của Triều Tiên là cực kỳ bất thường. Trước đó Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc điều khiển máy bay không người lái UAV bay qua thủ đô Bình Nhưỡng. Hàn Quốc không xác nhận cũng như không phủ nhận cáo buộc này. Trước đó ngày 14 tháng 10, em gái chủ tịch Kim Jong-un là bà Kim Jo Chong đã cảnh báo khoảnh khắc một UAV của Hàn Quốc bị phát hiện một lần nữa xuất hiện trên bầu trời thủ đô Triều Tiên chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa khủng khiếp. Chia sẻ với Business Insider, giới chuyên gia nhận định việc Triều Tiên phá hủy các con đường chủ yếu mang tính biểu tượng và không có khả năng dẫn đến xung đột với Hàn Quốc. Căng thẳng Hàn Quốc-Triều Tiên đã âm ỉ kể từ trước khi cuộc chiến liên triều chia cắt hai miền vào năm 1953. Cách tiếp cận của Triều Tiên trước đây là hướng tới thống nhất, nhưng điều đó đã dần thay đổi. Vào năm 2020, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung liên triều tại Kaesong, Tới tháng 12 năm 2023, truyền thông Triều Tiên đã đưa tin Chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố ông sẽ không còn tìm cách thống nhất hai miền và xem Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Tới ngày 17 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp, qua đó xác định rõ ràng Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!